സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം മൂലം ഓരോ ആറ് സെക്കൻഡിലും ഓരോ മരണപ്പെട്ട ഇടയാകുന്നതെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ നില അമിതവണ്ണം കൂടാതെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം വ്യായാമമില്ലായ്മ പുകവലി മദ്യപാനം ഇവയൊക്കെ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നാം എല്ലാവരും കൂടുതലായി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ഇതുമൂലം പൂരിത കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയ റെഡ് മീറ്റ്സ് അതായത് ബീഫ് പോർക്ക് മട്ടൺ മുതലായവ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം അമിതമായ മധുരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ബട്ടർ ചീസ് മുതലായവ ഇവയൊക്കെ ദിവസേന നാം കൂടുതലായി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അമിതമായി കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ഷുഗറിൻ്റെയും നില ഉയർന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അമിത വണ്ണത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ടിന്നിൽ അടച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ സോസേജ് അച്ചാർ പപ്പടം ഉണക്കുമിൻ മുതലായ ഉപ്പ് ധാരാളം മടങ്ങി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തസമ്പർദ്ദം ഉയരുകയും ഭക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ ധാന്യങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് നീക്കിയ പാൽ തൈര് മുതലായവ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം മധുരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുപോലെ റെഡ് മീറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ആൽക്കഹോൾ പുകയില കഫീൻ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുകയും ദിവസവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വ്യായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി പക്ഷാഘാതം വന്ന ഒരാളിൽ പേശികളുടെ ബലക്കുറവ് ആഹാരം ചവച്ചറിക്കാനും വിഴുങ്ങുവാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവ കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും വേണ്ടത്ര പോഷകാഹാരം ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ മൃദുവായിട്ടുള്ളതും കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശരിയായ ചികിത്സയിലൂടെയും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പി ശരിയായ ആഹാര ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ത